Запустила только что стирку, слышу, сижу там за компьютером, работаю и слышу вот такой вот капающий звук. Не могу понять сначала, что происходит и слышу, что он усиливается. Прихожу в ванну. Короче, тут потоп. Он ковер. Хорошо, хоть еще сюда не ушло. Сейчас я пока подставила ведро, чтобы стекло все, что там накопилось, отключила. Вон у меня розетка. Короче, сейчас вот схватила полотенце, вытираю. Вот, видите, перестала капать. Блин, ну там, интересно, много там еще воды? На приключения с утра пораньше. Главное, гусенок тут лежал, контролировал. Вот сюда вот в сухую зону лег, вот тут вот. И лежал, смотрел. Он уже не первый раз на самом деле контролирует такие вот ситуации. У меня тут недавно удлинитель заискрил, и именно он мне об этом сказал. Ну, слышат же они намного лучше, чем мы. И два раза подходил утром и вечером к этому удлинителю и сидит, смотрит. Прям как будто бы слушает. Вот тогда я и поняла, что что-то не то с удлинителем, раз второй раз сидит, что-то слушает. Подошла, пошевелила, а он действительно искрит. Ну, там звуки начали уже появляться, я уже услышала. Поэтому молодец, молодец, котик. Я тут открыла дверцу. Думаю, все-таки, наверное, это... Ну, пока что я думаю, что это я виновата, потому что у меня здесь вот так вот была косточка. Наверное, не герметично закрылась, протекает поэтому. В общем, я сейчас все дотру. У меня тут еще очень много воды. Вот так вам, наверное, не видно. Да, наверное, вам не видно. Вот, Но потом попробую еще раз запустить, посмотрим. Сразу же подставлю ведро, если потечет, то стиралка померла. Но я очень надеюсь, что дело не в том, что она сломалась, а то, что я просто вот так криво закрыла. Пока надеемся на это. Так, ну что, я включила опять в розетку пока что только стиралку. Видите, сразу выдает то, что на паузе стоит. Но я нажала сначала паузу, потом вспомнила, что... Есть же кнопка выключения, но она, правда, не сработала, видимо, потому что программа была уже запущена, поэтому я на этот через розетку выключила. Короче, сейчас попробуем запустить. Вот уже подставила ведро. Стоит. Сейчас будем смотреть. Ну, слушайте, зато я протерла пол. Тоже хорошо. Правда, еще есть такие сыроватые места. Посмотрим. Так, ну чего там? Пока молчит, да? Пока молчит. Сейчас я дождусь, когда появятся звуки. Время идет, а вода не прибавляется. Вообще ничего не происходит. Но тут, правда, такой режим у меня сейчас стоит шерсть. Он, в принципе, так себя и ведет. Нальет воды, подержит. Там крутанет, подержит. Поэтому пока не отчаиваемся. Так, крутить крутит. Это он на самом деле уже второй раз крутанул. Видите, по одному разу вот так раз и все. До этого еще в 33 минуты тоже он также крутанул. Так что сама стиралка работает. Воды пока нет. Вообще ничего не капало. Пустое ведро. Вот, я единственное, сейчас не знаю, как будет он стирать без воды. Почти все же мы, получается, таким образом слили случайно. Ну, может быть, в процессе будет доливать. Я не помню сейчас, как происходит. Ну, плохо постирает. Запущу еще раз этот же режим, он не очень долгий. Главное, чтобы воды больше не было. В общем, буду наблюдать. Потом в итоге расскажу, когда все постирается, как прошло. Будет сегодня на завтрак у меня творожок. Давненько уже не ела с фруктами. Вот уже подготовила здесь бананчик, киви и мандарин. Но мандарин вряд ли я буду весь использовать. Сейчас посмотрим по ходу. Творог перемешала, сейчас на него посмотрела. Уже, кажется, наверное, маловато я сделала. Ну, пока съем это количество. А там, если что, может быть, доделаю. Ой, начала уже банан давить. В этот раз были бананы небольшие в магазине. По размеру они не совсем вот крошечные которые ну это сорт наверное прям такие небольшие продаются 
и не того размера, который обычно. То есть ближе к крошечному, но продавались как обычные. Причем сладкие. Хорошие. Так, вот такое количество. Я, наверное, сразу буду закидывать. Да? По-любому вам слышно, как там гуся копает. Так, киви. Не помню, когда я успела попробовать э, сочетание творога с киви и с мандарином. Но мне очень понравилось. Банан у меня идет по стандарту. Конечно, если бы было лето, была бы еще клубника, я бы ее туда добавила. Или если бы в наличии был гусенок. Этот виноград без косточек я бы тоже положила. Вот. Еще классно сочетается с творогом, ну и с мороженым все то же самое, если десерт делаете, то мороженое. Хорошая, сладкая, не вяжущая хурма. Очень классно тоже сочетается. Но здесь ее нигде не взять, поэтому берем, что есть. Киви специально купила, потому что знала, что буду делать творог, поэтому и киви взяла. Пару штучек. Сегодня вот одну съем, прям вот целиком я ее кладу. Но она небольшая, нестандартный размер. Я специально взяла одну небольшую, одну побольше. Может побольше, которая ее на два раза хватит. Чтобы всю упаковку творога есть с фруктами. Вот, видно вам там? Уже как красивенько. Так, а вот мандаринка попалась в этот раз косточками. Поэтому я сейчас буду некоторые дольки отсеивать, наверное. Вот это вроде бы нормальное. Гусенок лежит на плите, как будто бы не в курсе, что она бывает горячая. Отдыхает. Он наблюдатель, наблюдатель, да. Забыл, что обжегся недавно. Ну, забыл и забыл, да. Если что, мы проконтролируем. Так, мандаринки. Это вроде бы с косточкой. Предыдущая партия у нас была... Без косточек хорошая, надо было ее тратить. Ну. Но тогда творога не было. Тоже вроде одна всего. Ну что, вроде уже весна приходит потихонечку. Хотя, конечно, она еще не приходит, но чувствуется потихонечку настроение весеннее, солнце, потому что появляется, погода теплее стала. И у меня цветы цветут. Так, вот это, наверное, тоже выковырю, ее видно. Поэтому пробую достать. Спатифилум у меня зацвел. Два куста. Смотрите, а вот это было не видно. Ну, гибискус он всю зиму цветет, 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 как сумасшедший. Никогда у меня такого не было. Но я, конечно, в таком количестве в один горшок и не сажала. Поэтому все-таки я поняла, что... Ну, это и так известно было, то, что цветущие растения любят тесные горшочки. Но тут прям получилось, что совсем плотно. Им, конечно, влаги не хватает. А вам слышно, как гуся дышит на заднем фоне? Так достаточно громко. Поэтому поливать приходится часто, но это не страшно. Прям ты как-то слишком громко дышишь, гуся. У тебя с дыханием все нормально. Не замечала, чтобы он так дышал. Поудобнее развлекся. Так, ну думаю, это будет последняя штучка. Хватит замандаринивать. Так, сейчас у меня тут кофе готово, но я хочу этот молочка добавить. У меня тут остатки. Утром делала кофе. Нет, 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 гуся. Ну и короче, в этой банке остались вот эти вот две капли. 
Ну давай, отходи, отходи, отходи. Не выкинешь ее с молоком. Открыла новую. Все, вот у меня такое вот оно светленько получается. Творожочек. Пошли кушать. Картина называется... Так, как картина называется? Гуси и мандарины. Сейчас надо убрать кружку. Опа. На завтраке с гусей, может? Нет. Вообще, конечно, люди такое не любят. Если сделать такую заставку, да? Гуся и мандарины. Но все равно красивый мальчик. Красивый, с воротничком, с сердечком. И мне так нравится, что у него лапка. Вот это белый. Ну-ка поставь сюда лапку. Только два пальчика макает в белый. Ну ладно. Дай гусенок, я покажу твою лапку. Видите? Опа. Пальчики только вот. Кончики. В белом. Ну прямо это. Руки видит, надо сразу тянуться. Надо сразу к ним подойти, чтобы почесали. Боже мой, боже мой, на плите-то. Где же еще? А еще он бежевый. Еще он бежевый. Тепленький. Ой, тепленький. Боже, боже. Так, Гуся, давай, надо есть. Надо покушать нам. Сейчас у меня стирка закончится. Буду проверять, все ли там в порядке. Надо успеть поесть. У тебя лапушки. У тебя лапушки тепленькие. Теплые нушечки. Теплые нушечки. Подушечки. И мурчалка бежевая. Ну, ведро вроде бы ничего не накапало. Сейчас посмотрим. Я еще дополнительно включала режим отжима, потому что после стирки на режиме шерсть одежда влажная остается. Я понимаю, что это такой щадящий режим, все как бы логично, но я дополнительно еще отжимаю. Ну, порошка не видать. Сейчас достану, посмотрю, в каком оно состоянии. Ну, короче, походу, все-таки это я косякнула. Вот то, что у меня вот так вот что-то лежало. Ну, я думаю, кто-то из вас обратил внимание, видно было. И поэтому получилось не негерметично и потекло. Поэтому я так развлекалась. В общем, буду в следующий раз внимательнее. Вчера у меня был уборочный день. Чистила все, что мне попадалось под руки, и помыла наконец-то вот эти вот веники с совочками, которые очень мы активно эксплуатируем и очень сильно забиваются в щетину шерсть, так как постоянно я подметаю кошач... в основном кошачьи горшки или там что-то, если они рассыпят, там корм, и всегда попадается шерсть. Вот из этого совка, кстати, это у меня их сегодня затопило в процессе потопа, поэтому они влажные, я сполоснула, сейчас думаю быстро высохнут. Сама щетина не пострадала, она у меня отдельно лежала, разобранные были. Вот из этого доставалось нормально. А вот у этого как-то по-другому, видимо, они собраны. Ну, я не знаю, как правильно это называется. Короче, мне приходилось прямо вот сюда внутрь залезать, доставать всю шерсть. Ну, он постарее, и ну, пока все еще в нормальном состоянии, функционирует. Этот сегодня везде будет, да, прижужжать красивый мальчик. Хочется мне показать, у него на самом деле необычные глаза. Не всегда просто это видно. Они треугольные, горизонтально поставленные. Вот в этом месте близко переносятся остренькие. Вот иногда он делает, и прям сильно-сильно видно, что здесь остро. Но это, конечно, может быть связано вот с его окрасом. Очень интересным. Но, тем не менее, глазки необычные. Красивые, красивые. Сегодня будет у нас гусенок участвовать во всех процессах. Так, и помыла я э, Игоря. Разобрала прям на части, все сняла, отвинтила, промыла. Вот, 
Но это была вынужденная мойка, там кое-что приключилось. Сейчас буду собирать и очень сильно надеюсь, что он все еще живой. Так, еще принесла вот эти вот штуки. Тоже я разбирала прям. Сейчас вот так сделаем, чтобы видно было. Отдельно вот эту пипку снимала, отдельно вот этот слой. И оставался нижний вот с этим штырьком. Разбирать их не очень легко, поэтому мне помогала отвертка. Там всегда забивается много волос. Вот они на тоже промытые. Самое простое. Это у нас, кстати, от Xiaomi робот. И из всех, которые мы в последнее время использовали, а я напомню, что у нас каждый год какой-то робот-пылесос погибал за последние три года, это третий, уже может быть больше. Короче, все роботы жили по году, а этому уже чуть больше. И я забыла, как его... О. Так, сеточка здесь чистенькая, сюда надо вот такое поролона штуку вставить он у нас правда перестал мыть вообще у всех роботов которые моют которые э, у нас по крайней мере были такая вот проблема что они перестают быстро мыть здесь засоряется штука так какая это наверное не здесь это на насадке которая такая полукруглая, на которую тряпка цепляется, там одна дырочка засоряется. Мы ее пробовали уже продувать, специально есть технология, на YouTube мы нашли такое видео. И один раз сработало. Второй раз, когда мы э, столкнулись с этой проблемой, уже не сработало. Поэтому пока что отложили это дело на попозже, потому что все приспособления на даче находятся. Вот, но когда-нибудь, может быть, еще попробуем, если робот доживет. Это мы вставляем сюда внутрь. Надо будет его еще раз зарядить, потому что... Пока он высох, сел. Понятное дело. Так, вот эти штуки. Это вот с боков они одеваются. Я надеюсь, там чего-нибудь видно. И здесь вроде бы зафиксировалось. Так и вставляем. Не, что-то не зафиксировалось. Сейчас поднадавим. Четко должна крутиться. А, болтики. Или как они там сейчас? Так. И вот такая вот штука. У меня не совсем правильная отвертка, но какую нашла. Тоже крутит, знаете ли. Ой, Ой оно магнитится. Наверное, так и должно быть. Я где-то видела, что это. Я просто не кручу обычно ничего. Так, отстань. Поехали. Вот, кстати, у этой щеточки левой почему-то ворсинки обрезанные частично. Где-то, видимо, пострадал. Вот это как-то поцелее осталось. Так, я, наверное, сначала вот так рукой... нет ну и остается последнее действие это защелкнуть ой вроде бы вот так угу. все сейчас ставим на зарядку как зарядиться буду вместе с вами запускать посмотрим работает или нет Почему я сомневаюсь? Потому что пока я его мыла, я промывала здесь все. Эм, авария была серьезная, по, которой, по причине которой я все это мыла. И, короче, у меня вода вот туда затекала. Мне кажется, что там все герметично, потому что вода очень легко, когда я переворачиваю, вытекала обратно. Но кто его знает, знаете ли. И все равно я мыла гусенок. Ну, так непоседа, непоседная. 
И все равно я же промывала вот эту поверхность, вот тут вот все сенсоры. Поэтому могла убить его вообще без всяких напрягов. Включение. Идет зарядка. Своевременно очищайте контейнер для пыли два в одном с водным резервуаром. Смотрите, даже сам разговаривает. Это уже очень хорошо. И вот эта штучка светится. Наверное, все работает. Сделала себе уже основу под макияж. Ну, точнее, практически полный макияж себе уже сделала, базовый, в коричневых тонах. Единственное, вот здесь у меня добавлен такой, ну, наверное, дуахром, потому что он в базе такой рыжеватый. Покажу сейчас отдельно, близко. И золотистыми блестками немножко переливается. Такой интересный очень цвет, солнечный, теплый, горящий. Я очень сильно люблю, особенно вот когда летний период, весенний, осенний, в принципе, тоже. Хотя зимой тоже позволяю, но вот это особенные такие сезоны, когда мне нравятся на глазах какие-то теплые оттенки. Это оранжевые, это золотистый, это желтый, такие охра, наверное, кирпичные всякие. Но в то же время мне еще очень нравятся розовые оттенки, но нравятся, когда они, там, допустим, с золотистым переливом. То есть с добавлением теплого, тем не менее. Но и в чистом виде иногда тоже могу сделать. Ну, такие легкие тогда розовые. Вот типа такого, как у меня кофточка, например, сегодня рубашка, точнее. Короче, у меня весеннее, похоже, настроение. Хочется уже более теплых, ярких красок. Ну и вообще, в принципе, когда солнце присутствует, сегодня его не было, а сегодня у меня просто настроение. А так, либо когда солнце, либо когда у меня хорошее настроение, я люблю какие-то вот такие а, забавные макияжи. И сегодня, так как я в такой вот розовой, такой вот нежно-розовый цвет, не знаю, как он правильно называется, очень сильно выбелен такой вот нежненький. Вот хотелось бы, конечно, чтобы эта штука была покороче. Как вот лучше длина? Это я одела такие желтые льдинки, кварц. Но вблизи смотрю что-то не очень, издалека вроде казалось нормально. Потом тоже посмотрите скажете. Короче, взяла вот такую вот палетку. Есть у меня как она называется? Acid. Так. Что-то с фокусом. Ну, короче, помним дату, что у меня фронталка не фокусирует особо. Acid 570. Такие вот цвета. Я их в чистом виде, конечно, на все веко не наношу. И, ну, допустим, есть цвета, которые я вообще еще ни разу не использовала. Вот желтый я еще ни разу не использовала. Вот этот зеленый. И какой-то из синих. И с серыми у меня тоже сложности. Мне не очень нравится, как на мне смотрятся серые оттенки. Сегодня, так как у меня такой вот нежно-розовый, розовый с розовым сочетать скучновато, тем более я на губы нанесла уже блеск вот такой вот розовый. Это у меня и блеск, и помада от H&M. Когда-то была такая серия. Вот здесь находится помада. Я ее очень часто, на самом деле, пользуюсь, ну, в основном в летний период. А, но в этот раз я блеск взяла. Причем второй раз его уже использую. Блеск мне очень понравился. Мне нравятся такие блески прозрачные, но которые дают оттенок на губы. То есть как будто бы это твой натуральный цвет. И он густой. Он вообще не стирается. Ну, как бы, сам по себе не стирается. Если ты не ешь, он с тобой. Очень классный, понравился. Я раньше им не пользовалась, оценила уже второй день. Наношу. И разбавить все это розовое удовольствие. Тут у меня еще тоже румяна, такие розово-коралловые. Хочу вот этим вот рыженьким, неоновым рыжим. Пока вам показываю издалека, сейчас поближе еще покажу, чтобы было видно в правильном оттенке. Короче, я его еще не наносила, нанести хочу вот снизу. Просто маленький-маленький акцент, чтобы глаза казались как-то повеселее, теплее. Ну и тем более здесь нанесла рыжий. Вчера я делала похожий макияж. Ну там немного другой коричневый был, немного другая подводка. И в центр я наносила розовый. Так, он переливался, по-моему, розовый в зеленые блесточки куда-то уходил. Вот, а сегодня решила рыженький. Так, ну сейчас я нанесу. Нет, давайте сначала вам покажу поближе палетку, поближе блеск, потому что он тоже с блесточками рыжеватыми. 
очень приятный. Покажу тот оттенок, который у меня на глазах сегодня. И покажу тот, который был... Ну, я просто свой час сделаю вчера. Ну, просто. Хочется с вами поделиться приятными оттенками, создающими классное настроение. Да, у нас темно. Я надеюсь, вам что-то видно. Но так как я вам не показываю полноценный макияж, я не стала сильно заморачиваться. А потом уже нанесу. Вот это два сводча э, теней, которые я наносила на глаз. Вот сверху на верхнее веко по центру. Сегодняшний. Видите, он рыжеватый с такими золотыми блесточками. А справа это вчерашний. Розовый, холодный розовый с зеленоватыми блестками. Вот если... Ладно. Вот видите, я шевелю. Видно, как переливается. Я надеюсь. И на пальцах, наверное, лучше будет видно. Во! Вот так видно. Сегодняшний, вчерашний. На глазах, на самом деле, по-разному действительно смотрится. Вот этот теплее, этот холоднее. Это у меня палеточка, которую я как-то уже показывала. Очень-очень старенькая. На кнопочке такая. И вот она неоновая палеточка. Очень красивая, конечно. Здесь цвета такие прям гидреные. Но не очень их легко использовать в плане в повседневном макияже. Я обычно где-то вот либо снизу подвожу, либо стрелочку, либо где-то в уголочек акцент. А, не сильно большую площадь. Вот. Ну, вот такой вот, например, вот этот, вот этот зеленый, их и оранжевый на самом деле тоже намного проще использовать, чем все остальные. Так, ну что, попробуем. Тут я сводч не делала предварительно, сейчас вместе с вами. Вот он по плотности. Я не скажу, что он супер плотный. Здесь немного от основных палеток сликовских отличается качество. Они более меловые, но тем не менее. Так, очень близко. Не влезаю. Вот, видите, он такой вот идет не сильно плотный. Его надо влажным способом наносить. Я, собственно, так и делаю. Так, и последнее, что вам хотела показать, это блеск тире помада Lip Gloss. Старая коллекция, на самом деле. Очень давно покупали мы. Вот она помадка. Выходи. В какую сторону кручу? Не в ту. Вот. Тоже, конечно, такой цвет неоднозначный, но вот холодный розовый. Короче, я люблю яркие помады всякие. А, и вот блин, блесточки. Видите, у меня сегодня все такое блестящее, но не явно блестящее. Опа. Видите, прям как тянется. Он действительно такой густой, и за счет этого такая стойкость. И на губах приятно. Ну, понятное дело, волосы, если туда прилепить, прилепится. Вот он какой. Нравится мне. Мне нравятся блески, либо такие вот как... Сейчас вернемся. Вот на этом пальце было золотистыми блесточками, теплые, рыжеватые, но полупрозрачные, либо холодные, розовые, фиолетовые, освежающие. Вот. Это что касается именно блесков. А, еще вишневые мне нравятся блески. Все, остальные цвета, это все только помады. Так, давайте я вам покажу результат, который у меня получился. И сначала я показываю без дополнительного освещения, просто настольная лампа. Вот смотрите, такие рыжие у меня, такие акценты тут снизу. А теперь давайте включу свет, посмотрим разницу. Надеюсь, видно. Потому что мне сейчас в глаза светит лампа, мне кажется, что тут все черное. Может, так и есть. Ну, в любом случае, в жизни прям реально видно, то, что у меня здесь как будто бы светится рыжим цветом. И я здесь затемняю дополнительно коричневым, тем же, которым я сверху что-то типа стрелки растушеванной делала. А здесь, наоборот, светло-бежевый. Сегодня это был простой, матовый. Вот такой вот можно сияющий какой-нибудь типа хайлайта но так как у меня здесь светится так как у меня губы блестят я решила хваты так и я короче решила уже несколько дней это делаю 
каждый день надевать разную одежду, ну типа такое развлечение, чтобы мне было веселее заниматься всякими делами. Вот, и таким образом мне легче, когда резко нужно куда-то встать и выйти, там встретить курьера, кого-то встретить, сходить в магазин по делам, просто встал и пошел. Не надо дополнительно собираться, когда ты утром все подготовил. Вот, и сегодня у меня вот такая вот розовая, почему-то мне рыжая захотелось назвать, рубашка, и сейчас покажу, с какой юбкой я ее надела. Ну, такой достаточно простой образ получается, да, вот эта вот рубашка с укороченными рукавами. Я не стала их дополнительно закручивать, мне кажется, нормальная длина. Вот, юбочка, которую вы все хорошо знаете, я ее 150 раз уже показывала. Все-таки у меня тянутся руки именно к светлым комплектам, и низ мне тоже все время хочется светлый. Единственное, у меня не очень много вариантов. Вот у меня есть светлое платье, сарафан, который я очень часто с рубашкой тоже сочетаю, или с каким-нибудь свитером, кофтой теплой. Вот это полосатая, и еще, вот вчера я надевала как раз-таки вот эту. С такой вот тут декоративная, я не знаю, что тут. Короче, выше это что-то декоративное, цвета сафари, я называю это сафари, не знаю, как правильно. Вот, ну и в принципе остальное уже, наверное, джинсы. Надо что-то еще приобрести себе, потому что, ну уже не первый год такая ситуация, что мне хочется всего светлого. Даже идику я все стараюсь какие-то бежевые, рыжие, светлые штанишки покупать. Вот такая вот я сегодня буду светленькая. Бусики, ну вот вы посмотрели издалека и вот сейчас. Ну... Там что-то казалось не очень. Так, мне кажется, нормально. Не знаю. Да, сейчас надо еще подушиться. Сегодня я буду, знаете, какие духишки использовать. Вот такие вот. Вот Арман Баси. Это, если не ошибаюсь, испанский бренд. И у них в этой серии есть несколько ароматов. Мне нравится тот, который вроде бы расцвевшая сакура здесь нарисована. Есть более красный, цитрусовый. Но этот Sensual Red называется... Этот очень женственный, это именно нежный женственный аромат, он прям действительно розовый. Когда я что-то такое вот романтичное, воздушное, женственное, часто с розовыми оттенками надеваю, то использую именно его. Когда мне хочется чего-то нежного, но более сдержанного, допустим, белая рубашка и джинсы, да, или какой-то строгий более образ, но воздушный, тогда я использую от Живанши. Нуар. О, нуар кутю. Нет, подождите. Далья нуар. Его уже, к сожалению, нет в продаже. Очень, очень жалко. Потому что сразу я его не распознала, но я рассказывала. И большой флакон я подарила. Себе оставила только вот этот маленький. И потом только поняла, что он мне очень нравится. А в продаже его уже не было. Жду чего-нибудь похожего. Вот. А этот он тоже небольшой. Флакончик здесь. Малышочек совсем. Вот. Но он у меня несколько лет, и его еще достаточно много, потому что я только под конкретные образы такие ароматы использую. Это, мне кажется, 30 должно быть миллилитров. Да. И это, кстати, не очень дорогой бренд. М -м -м. Ну, балдеж. Балдеж очень нежненько. Чик-чик. Остаточки сюда. Чик-чик. Буду сегодня такой вот романтичный. <смех> Романтично сейчас чего-нибудь сделаем дома. Сегодня я никуда не иду. Сегодня уже к нам приходил курьер. В то время, пока у меня вот этот потоп происходил, я его успела затереть. Дальше запустила стиралку. И потом как раз позвонил курьер и сказал, что вот вам посылочка пришла. Большая. Вот такая. Мне кажется, они с коробкой переборщили. Там всего две позиции. Не знаю, почему такая крупная, но она нам точно пригодится. Вот, и э, сейчас мы ее с вами распакуем. Сейчас перед распаковкой давайте сначала запустим Игоря. Я хочу посмотреть. Он тут зарядился уже по-любому, я думаю. Ну все, нормально работает. Пусть сейчас пропылесосит. 
Так, сейчас посмотрим, почему она такая большая. Тоже эту коробочку сохраню, нам потом на переезд. Хорошая. Не хотит. О. Так. Что тут у нас? Должен быть набор из двух ковриков и комплект постельного. Постельное заказывали не от отель и не от той фирмы, которую уже проверили. Вообще какой-то третий вариант. Поэтому тоже очень интересно. Ух ты ж! А я думала, они маленькие. А я думала, коврик маленький. А он большой. Обалдеть. Тогда понятно, почему он стоит. Три с чем-то он стоил. Я вам подпишу вот здесь. Стоимость какой классный. Короче, это коврики, которые... Это, кстати, не сказала. Заказ снова с Симоленд мы оформили. У меня там в закладках, ну, точнее, в избранном, давно уже лежали вот эти коврики. Это набор из двух штук. Вот такой прямоугольный. И вот это ванную комнату. Такой вот вырезанный. А, потому что вот здесь по периметру очень красивая такая штука. Как будто бы это вязаная крючком, только получается нитка толстая. Ой, какой классный. И у них классные цвета. Там прям разные варианты. Приятные расцветки. Кошки. Вот мы выбрали такой нейтральный. Там был чуть посветлее. Мы взяли второй по насыщенности из бежевых. Какой он большой. Интересно. Можно где-то клеить? Смотрите, с обратной стороны. Вот так вот. Он мягкий, его очень классно стирать. У нас часто такие коврики, которые мягкие, с обратной стороны не, прорези... не прорезинены. И какое это на самом деле удовольствие. Бросил в стирку, достаешь идеальный. Так, вот тут написано, можно их даже стирать 30 градусов. Фирма. Вот такие Софи де Марка. Home Collection. Батхмат. Так. Короче, очень неожиданно то, что они такие вот большие. Открыть, видимо, негде. Вот чего тут пишут. Не тереть, выжимать, не выкручивая. Видимо, тянется. Он мне очень нравится. Балдеж. Смотрите по отношению с моей рукой. Видно, да? Короче, он очень большой. Понятно тогда, почему такая коробка. А я-то думала. Интересно, мама вообще подозревает, какой размер заказала. У них, конечно, поместится. Но просто сам факт. Так, и постельная. Романтика. Нам очень понравилось то, что здесь такая вот цветовая гамма. Вот зеленый, во-первых, мы любим темный зеленый, ну и медный тоже любим, но это, я думаю, декор. Да, видите, вот тут темный зеленый и мелкий цветочек. Перкаль, стопроцентный хлопок. Это двух, ну, ну спальный. Вот тут написано, отсвечивает. Во. Так, и давайте сейчас мы попробуем потрогать. Коробка ходу нам ходит. Что там? Что там у вас? Котики. Котик беглец. Котик беглец. Переехал, понимаешь, от нас. Да, нет. Так, ну на первый взгляд кажется нормально. Сейчас попробуем достать. Так, получается. А, картинка. Картинка на коробке с той стороны. Ладно, вот он зеленый. О, зеленый классный. И рисунок здесь такой приятный. Это получается простынь. Вот я рукой провожу. Очень плотненько. Очень плотненько. Угу. Пододеяльник двухсторонний. 
Мне кажется, нормальное качество. Интересно, конечно, будет как смотреться. Так, а наволочки. А, наволочки, они вот они, с двух сторон, видите? Сейчас я заберу, а сверну обратно. Я хочу сейчас сравнить с картинкой еще раз вот эти вот цветочки, вензеля, вот эти там видны или нет. Ну, вот здесь на пододеальнике не видны, а вот на подушках, в принципе, есть. И здесь тоже видно. Ну, сейчас осталось посмотреть только в масштабе. Передам маме, когда она застелит. И я там, соответственно, буду присутствовать. Я засниму, посмотрим, как будет выглядеть. Ну, вот так вот, если в общем, да, смотреть на картинки, по крайней мере, очень приятное сочетание. Вот, материал не просвечивает абсолютно. Вот, там да, мятные, это уже как идея. Я думаю, что там можно и розоватые, и кирпичного цвета. Главное, такие приглушенные. Потому что здесь вот эти цветочки, они тоже такого цвета. Ну, вот такой вот заказик. В этот раз. В ближайшее время с Симоленд пока вроде ничего не планируем заказывать. Ну, а это тоже на самом деле была такая весьма спонтанная покупка. По крайней мере, вот коврик. Постельная-то она выбирала. А коврик нет. А, кстати, кстати, сказала про цветы и не показала. Сейчас я уберу Толика. Чик. Вот у меня маленький с патифилом. О, представляете? Я-то думала, у него только один цветочек расцветает. Вот он. А нет. Вот еще красота. Так. Если покрутить, может там еще чего-нибудь найдем? Я их планирую на днях купать скоро, потому что запылились они у меня за зиму. Нет, больше не наблюдаю. Похоже, пока два. Второй тоже с патифилом, только уже объемный мой куст. Тут в таком же пока состоянии. И больше пока не наблюдается. Листочки там выходят, а цветов я не видела больше. Поэтому думаю, это пока все. Вот, и рядышком гибискус, который бесконечно цветет. В этот раз уже сверху выдал. Это уже второй день цветку. Он уже начинает, видите, увидать. Ну вот, на днях еще вот раскроется. Чуть попозже потом вот этот раскроется. Вот на этом тут готовится. Вот тут на самом деле бутонов по-прежнему много. Я их обрезаю, обрезаю, а они формируются и формируются. Так, он там с той стороны. Ну, короче, процесс бесконечный, постоянно радует, вообще красота. О, вот так надо было сразу сделать. Ну что, на этом, наверное, я видео закончу. Посылочку вам показала. Сама посмотрела, потому что мне тоже было очень интересно. Заказывали вслепую, быстренько так выбрали все. Плюс не забывайте ставить лайки. Очень приятно видеть, когда под видео поставили лайк, и ты понимаешь, что кому-то оно понравилось. Так, Ракушу плохо видно, но он тоже с вами прощается. Машем вам. Пока-пока.